বাজার দুই পাশে চা বাগান সিলেটে প্রচুর ঠান্ডা নয় দশ ডিগ্রির মতো এইখানকার গাছগুলি মানে রাতারগুলোর একটা ফিল পাওয়া যাবে আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল সকাল সাড়ে আটটা কিন্তু প্রচুর কুয়াশা এটা হচ্ছে আমরা শ্রীমঙ্গলের গ্র্যান্ড সেলিম রিসোর্টে এসছি তো রিসোর্ট নিয়ে আমি কিছু কথা বলবো তার আগে আমি কালকে দেখাতে পারি না এন্ট্রান্সটা কীরকম ছিল আর একটা রিসোর্টের আসলে প্রচুর জায়গা থাকে কিন্তু এখানে এই হচ্ছে ওদের এন্ট্রান্স ঢুকলাম দেন ওদের যে এই বিল্ডিংটা এইটা হচ্ছে পাঁচতলা একটা বিল্ডিং আর এদের এখানে একটু বাগানের মতো আছে আর এই 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 ডান পাশে একটু খোলা জায়গা সেখানে একটু ছোট্ট মাঠের মতো আর এদিকে আছে হলো একটা সুইমিং পুল সুইমিং পুলের সাথে দোলনা এই হচ্ছে বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের ফ্রন্টটা দেখতে সুন্দর বাট এটা এন্ট্রান্স মানে এই যে মূল গেটটা দিয়ে যে ঢুকলাম ঢোকার পরে যে আমি রুমে ঢোকার জন্য যে অংশটা এটা খুবই নারো আর এই ডান পাশে এইখানে পার্কিং এখানে দশটা এগারোটা গাড়ি রাখা যাবে তো সকালে ব্রেকফাস্টটা বুফে ছিল বুফে অক্সে একটা কাগজের কার্টুনে দেখলাম যে পরোটা নিয়ে আসছে আর ডিম ভাজি ছিল সাথে ডাল সবজি তো ডাল সবজি আসলে খাবারের কোয়ালিটি ওরকম ছিল না আর এত রাশ ছিল যে আমি আসলে খাবারটা ওইভাবে দেখাতে পারি নাই আর এখন আমরা একটা প্যাকেজ নিয়েছি এই যে জিপটা জিপের সাথে এখানে সুমন ভাই আছেন উনি জিপ চালান এবং একই সাথে ড্রাইভার প্লাস হচ্ছেন গাইড ট্যুর গাইড হিসাবে উনি ওনার ওনার নাম্বারটা আমরা ডেসক্রিপশান বক্সে এবং স্ক্রিনে দিয়ে দিব কালকে আমরা ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিলাম আমরা যেইটা পেয়েছি যে লোকজন খুব কোঅপারেটিভ এবং হাসি মুখ তারা খুবই সাহায্য সহযোগিতা করে যে কোনো বিপদে যেমন আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম কয়েকজন লোক আমাদেরকে সুন্দরভাবে দেখিয়ে দিয়েছে রাস্তাটা আর এখন আমরা যাব ওই যে বাইকার বিল তারপরে লাউয়া ছড়া সহ তিন চারটা স্পটে আমরা ঘুরে আসবো মাধবপল্লী নূরজাহান টি গার্ডেন নূরজাহান টি গার্ডেন হচ্ছে ন্যাশনাল ন্যাশনাল টি স্টেট আর এটা বোধ হয় দেশের অন্যতম বৃহৎ একটি টি স্টেট কাদার গন্ধ এই যে মাছ একদম লোকাল মাছ বিল থেকে এই পাশে বিল থেকে বিলে পানি সেচ করে মাছ ধরছে একদম গ্রাম অসম্ভব ছোটবেলার একদম সমস্ত এইগুলি হচ্ছে একদম ন্যাচারাল কুয়াশার ভিতর দিয়ে লোকজন আসা যাওয়া করছে বাইকার গিল চলে এসেছি আমরা এবার বিল এটা হচ্ছে স্থায়ী মৎস্য অভয়ারণ্য বাইকার বিল মাছের নিরাপদ আবাসস্থলের জন্য অবক্ষয় রোধ পুনরুদ্ধার ও টেকসই ব্যবস্থাপনা 
মানে এই এই পর্যন্তই আর নৌকা টোকা নাই কিছু না ব্রেকফাস্ট করো এইখানকার গাছগুলি মানে রাতার গুলের একটা ফিল পাওয়া যাবে ম্যানগ্রোভের যে গাছগুলি যেরকম হয় ম্যানগ্রোভ ওরকম অনেকটা ভালো দুই পাশে গাছ মাঝখানে পায়ে চলা রাস্তার মানে একটা ট্রেইল তৈরি হয়ে গিয়েছে ক্যামেরা ঠিক আসছে কিনা আমি জানি না কুয়াশা বিশাল বিশাল পান কৌড়ি পাখির ডাক টুনটুনি পাখি এই যে গাছগুলির মধ্যে বেশ একটা মানে সুন্দর একদম প্রাকৃতিক একদম টিপিক্যাল প্রাকৃতিক ব্যাপার সেপার আমি এখন দেখি ওয়াচটা করে উঠে যাব একটু ক্লিন থাকলে ভালো হতো ওনারা আগে মানে এন্ট্রির জন্য যে টাকা পয়সা নিত এখন আর নেয় না হয়তো এই জন্য স্টাফ বা পরিষ্কার করার লোক জন্য নাই এদিক দিয়ে আবার দেখা যাচ্ছে সিঁড়ি যাই হোক আমি উপরে উঠে যাই এইখানে দরজা কেন নৌকা চলাচল করে তখন পর্যটকদের জন্য আর কি পর্যটকদের নিয়ে আর গোড়ায় এখনো শিকড় দেখা যাচ্ছে আর এই এইখানে এসে ফিলিংস টা আমার যেরকম হচ্ছে সেটা হলো যে ছোটোবেলায় আমার বাবার রিটায়ারমেন্টের পরে কিছুদিন গ্রামে ছিলাম গ্রামে আমরা ভোরে যখন ঘুম থেকে উঠতাম উঠে পুকুর ঘাটে যেতাম দাঁত মুখ ধোয়ার জন্য আর কি তো তখন যে পা ভিজে যেত ঘাসের যে ঘাসের ডগার যে শিশিরগুলি জমত পা ভিজে যেত তো সেই ফিলিংসগুলি এখন হচ্ছে সেরকম কুয়াশা ঢাকায় আসলে এই কুয়াশাগুলি আমরা দেখি না পাইও না কারণ ইট কাঠের বিল্ডিং এর ভিতরে কি পাবেন আপনি এটা বিশাল বিশাল একটা হ্রদের মতো আর কি একশো একর তো নট এ ম্যাটার জোক আর হাইল হাওড় হাওড়টা আরো ওই দিকে আসলে এটা হাওড়ের কিছুটা অংশ নিয়ে হাওড়ের অন্তর্ভুক্ত এই বাইকের বিল তো এখন আসলে কাগজে কলমে বা বিভিন্ন সাইনবোর্ডে তারা বলতেছে যে এটা মৎস্য অভয়ারণ্য আমরা জাস্ট পজিটিভলি আশা করতে পারি যে হ্যাঁ যে নিশ্চয়ই এখানে যেহেতু অভয়ারণ্য মৎস্য অভয়ারণ্য এখানে নিশ্চয়ই দেশি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সমারোহ আছে এবং সেগুলির প্রজনন হচ্ছে 
বংশবৃদ্ধির জন্য বংশ বিস্তারের জন্য ছড়িয়ে পড়ুক দেশে চারিদিকে বিলে বিলে খালে বিলে নদীতে নূরজাহান টি স্টেট ভিতরে ঢুকেছি আমরা এটা হচ্ছে যতদূর শুনেছি যে এটা সবচেয়ে বড় টি স্টেট এবং সবচেয়ে সুন্দর যদিও লেখা ছিল সাইনবোর্ডে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ তারপর দর্শকদের সব ঢুকছে আমরাও ঢুকে গেলাম একটু রোদের শেদ ট্রিতে ছায়া পড়ে আর সুন্দর লাগে একদিকে রোদ একদিকে ছায়া চা বাগানের ভিতর থেকে গরুর জন্য ঘাস নিয়ে যাচ্ছে ও আচ্ছা এই 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 যে বড় বড় চা গাছ এগুলি কিন্তু চা গাছ এগুলি মাদার টি মানে মা চায়ের গাছ এটা আমাদের ড্রাইভার সাহেব বললেন আর কি বড় বড় গাছ ফুল আছে দেখা যাচ্ছে মাদার টি বাগান পরিষ্কার করা হচ্ছে মানে আপনি কি একাই থাকেন না আপনার পরিবারের লোকজন আছে আপনি কি এখানে চাকরি করেন সিলেটের পাহাড়ের আনারস চল্লিশ টাকা পার পিস বলেছে মিষ্টি কিন্তু যে ভাইরা খাচ্ছেন ওরা বলে যে মিষ্টি না হইলেও টক না এটাই হয় আসলে আপনারা কোথা থেকে আসছেন ঢাকা থেকে আসছেন আচ্ছা মাধবপুর লেক গেটের বাইরে আমরা এখানে পার্কিং আর প্রচুর পণ্যের সমারোহ হরেক রকম পণ্যের সরারোহ সমারোহ হিউজ লোকজন হিউজ লোকজন এখানে পার্কিংয়ের জন্য পঞ্চাশ টাকা নেওয়া হয় কিন্তু আর কোনো এন্ট্রি ফি নাই আর মাধবপুর লেক এটার হিস্ট্রি হচ্ছে এটা সরকারি চা বাগানের একটি অংশ আর চা বাগান হয় কি যেখানে পার্বত্য এলাকা প্রচুর গাছ গাছালি এবং বেশি বৃষ্টিপাত হয় সেই জায়গায় চা ভালো হয় তো টিলায় আসলে ঢালু থাকাতে বৃষ্টি পায় তো দাঁড়াতে পারে না এই জন্য ওনারা করেন কি বাদ দিয়ে অথবা কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করেন তো সেই রকম তিনটা পাহাড়কে বাদ দিয়ে বিশাল এক হ্রদের কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে ওখানে আর স্থানীয়ভাবে এদেরকে এগুলি বলা হয় ডাম আচ্ছা এই লেকে প্রচুর সাপলা থাকে কিন্তু এখন হয়তো বর্ষাকাল নাই তো এই হচ্ছে পুরো লেকটা আচ্ছা এই লেক থেকে কি সেচের মাধ্যমে চা বাগানে দেয় আমি ঠিক জানি না কারণ আমি যে তথ্য পেয়েছি সেটা হলো যে 
मोटा पाइप पुरो एलिटी विशाल साढ़े बारोश एक मत विशाल माधवपुर देखे लाबुआ छड़ा उद्देश्य एकदम ग्राम रास्ता से दिख दिए जाते जतियों उद्यान कमलगंज मौलवीबाजार मेन एंट्रांस छियानबे साल एट उद्बोधन मैं जी उद्यान इटर भरे खासियापल्ली आने भरे तो आप गाइड नहीं कारण हमारे समय कम और ये अनेक भरे सो हमारे एखो लाच करा नहीं गभर बन भर दिए जा हेटे हेटे तो हमें तो रेल लाइन पर्त जाब ये ना कि कौ कम गभरता जेखने सूर्य आलो ढोके तो ये जैगाटा तो खूब बसि गभरता ना हलो क्योंकि यदि क्यों देखिए सूर्य आलो ढुके प्रचुर दर्शनार्थी सम्भवतः तो तीन दिन छुटर कारण बस दर्शनार्थी विशाल वृक्ष अचीन वृक्ष पूरे बापरे कैकश फुट हाँ एक ही गाच गर्जन क्योंकि लेखा रक्तम रक्तम ना रक्तन आसले रंग कर रखले एक सौंदर्य बाट न्याचारे सौंदर्य था मोटा मोटा बाश और ये बाशगुली असम्भव सुंदर भावे एक मैं छतार मत आ जी बाश कोर्ड बाश लेखनी बाश सबई जार जार हाथ लेखा चर्चा कर गेस एखे प्राण आरकार चलचित्र मुवी हमारा जल शूटिंग स्पट लाओ छा जा शूटिंग साल दो हज़ार आठ और ये हे रेल लाइन बाकी समान जो एखे लेखा छो रेल लाइन छवि तोला निषेध क्यों लेखा छो जा सबाई छवि तुल तक तुलल लावा छा जतियों उद्यान बेर जा रेल लाइन पर्त रेल लाइन डने वामे एक छवि तुलल जैगा निसंदेह सुंदर कंतु अपा जरा आसबें आसते चान ता चेषा कर वार्किंग डे आसते हैं कि ओ समय राश कम थे निरवता बस थे मैं प्रकृतर जो सौंदर्य मूल सौंदर्य उपभोग करते राजू रेस्टुरेंट ग्रैंड सुलतान ठीक उल्टो दिखे एखे चेष्टा करब हाँ रकम की खबर से डाल 
আসে নাই শুধু লাউ চিংড়ি নাকি লাউ ভর্তা তো আলু ভর্তা নাই সেই জন্য শুটকি ভর্তা দিবে আমরা সবাই খুব ক্ষুদার্থ চরম ধরনের ক্ষুদার্থ আমরা দুপুরের খাবার এখন বাজে পাঁচটা দুপুরের খাবার খেলাম রাজু রেস্টুরেন্ট এটা হচ্ছে এই যে গ্র্যান্ড সুলতানের ঠিক উল্টো দিকে তো খাবার আসলে চমৎকার হয়তো ক্ষুধাও ছিল বাট একদম ওই কি বলে সাত কলা দিয়ে গরুর ভুনা সাথে ছিল লাউ চিংড়ি ডাল আর ভর্তা শেষ হয়ে যাওয়াতে ওরা শুটকি ভর্তা দিয়েছে মানে ভর্তার বিনিময় যেটা আমাদের জন্যই ভালো হয়েছে লাভ হয়েছে আর কি আলহামদুলিল্লাহ খাবার খুবই টেস্টি ছিল আপনারা এসে খেতে পারেন এবং এদের আপ্যায়ন ব্যবস্থা খুব ভালো খুব যত্ন সহকারে খাবার সার্ভ করে হচ্ছে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট সুমন ভাই স্কুলে পড়তেন ওনাদের স্কুলের অ্যালার্ম নাই মানে পনেরো মিলিয়ন নিয়ে এখানে তো সেই উপলক্ষে উনি আসছেন এবং আমাদেরকেও নিয়ে আসছেন তো ওনাদের অনুষ্ঠান চলছে আমরা আমরা তো এখানে আসি নাই আমরা ঘুরেছি চারিদিকে অন্যদিকে সুমন ভাইরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ সহ এখানে ওনারা মজা করতেছেন এই যে সুমন ভাই এখানে পেয়ে গিয়েছি ওনারা ওনাদের অনুষ্ঠান করেছেন আর আমরা আমাদের মতো ঘুরেছি এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে যার যার রিসোর্টে ফেরার পালা আর এই যে ছোট্ট বাবু উনি আজকে সুইমিং করতে গিয়ে সুইমিং পুলে ঠান্ডা লাগিয়ে বসে আছেন এই যে কটারগুলি দেখালাম না এইগুলিতে বসবাস করার যে একটা মজা আমার মনে আছে আমার বাবা যখন গভর্নমেন্ট জব করতেন মাইমেন সিংয়ে ছিলেন তারপরে ভালুকাতে ছিলেন তারপরে আমরা ছিলাম বরিশালে ঝালুকাঠিতে রাজবাড়িতে ছিলাম ফরিদপুর রাজবাড়িতে তো এই ধরনের কোয়ার্টার মাইমেন সিংয়ে যখন ছিলাম আমাদের ডুপ্লেক্স ছিল তো বসবাস করার জন্য অত্যন্ত মানে কি বলবো এত মজা এবং এত বন্ডিং থাকে এই কোয়ার্টারে যারা বসবাস করে এই ধরনের তো সেই ফিলিংসে যারা কোয়ার্টারে না থেকেছে তারা আসলে বুঝতে পারবে না এখানে <laughs> গ্র্যান্ড সেলিম রিসোর্টে যাওয়ার সময় নীলকণ্ঠ নামে একটা টি ক্যাবিন এইখানে সাত রঙের চা সহ নানান ধরনের স্ন্যাক্স ফুচকা তারপরে আইসক্রিম চা পাতা সহ মণিপুরিদের আদিবাসীদের যে হাতের তৈরি তাঁতের তৈরি বিভিন্ন ধরনের চাদর থ্রি পিস শাড়ি এগুলো সব পাওয়া যায় এখানে ভাই আপনার নাম জানতে পারি জি হুসেন ভাই এই আপনার দেখলে কি কি পাওয়া যায় থ্রি পিস আছে বেডশিট ওনা এইগুলি কি সব মানে লোকাল মানে হাতে তৈরিও আছে মেশিনে তৈরিও আছে তাই না হ্যান্ড ক্রাফ্ট ছাড়া মেশিনও আছে আজকাল তো আসলে হ্যান্ডলুম হয়ে গেছে মেশিন লুম চলে আসছে হ্যান্ডলুমের সাথে আমরা এখন আছি নীলকণ্ঠ চা সাপ্লাই এখানে চা বিক্রি হয় নানান ধরনের চা আছে আমরা অনেকগুলি দোকান ঘুরেছিলাম এটার বাইরে বাট এত ভ্যারাইটি পাই নাই ভাইয়া আপনার নামটা জানতে পারি পলাশ পলাশ ভাই পলাশ ভাই এখানে সাময়িকভাবে আছেন এটা আসলে ওনার বন্ধুর দোকান উনি অন্য জায়গায় ব্যবসা করেন তো ওনার সাথে আমাদের কথা বলে ভালো লেগেছে আমরা এখন একটু নানান ধরনের চা ভাই এটা 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 কি চা ভাই এটা রোজ টি 
রোস্ট এটার মধ্যে কি কি আছে এখানে গ্রিন টি আছে জেনসেন হরতকি জষ্টি মধু আদা গ্রিন টি হরতকি জষ্টি মধু আদা এটা এটা কতখানি ওজন হবে 100 গ্রাম 100 গ্রাম মানে এই পট সহ এটার দাম কত 100 গ্রাম 400 টাকা ফিক্সড বল একবার কারণ আমার আমার ভিডিও দেখে হয়তো অনেকেই আসবে আবার আমার ফ্রেন্ড সার্কেল আসতে পারে আমার আত্মীয়-স্বজন আসতে পারে তাহলে তারা এসে যেন বুঝে যে হ্যাঁ ওখানে এক দামে পাওয়া যাবে 400 টাকায় 400 টাকায় আচ্ছা আর এইটা কি চা এটা গ্রিন টি এটাও গ্রিন টি আচ্ছা এটা কত এটা গ্রিন টি আপনার 250 টাকা এর ভিতরে আরো কোয়ালিটি আছে এটার ভিতরে কোয়ালিটি আছে 250 টাকা এটার ওজন কত খালি 250 গ্রাম 250 গ্রাম 250 টাকা নাকি কেজি 250 না 250 1000 টাকা কেজি 1000 টাকা কেজি আচ্ছা ফাইন আর এই যে আপনাদের ইয়ে আছে নীল কত চা সাপ্লাই এটা হলো হাফ কেজি হ্যাঁ হাফ কেজি এটা প্রাইস 350 টাকা 700 টাকা কেজি তার মানে এটা কি দুধ চা লাল চা দুটেই খাওয়া যাবে দুটোটা স্ট্রং লিকার হবে আচ্ছা এখানে এইগুলি কি একই একই এই দুটো একই এইটা আপনি বলতেছেন যে কড়া দুধ চা করা যায় এর মডেলটা কি তাহলে এটার নাম কি টিজি গোল্ড অরিজিনালটা টিজি গোল্ড আচ্ছা আর এটা এটা 600 টাকা কেজি 600 টাকা কেজি এখানে হাফ কেজি এটা এটা কি নাম বা কি গ্রেড এটা বিটি 2 বিটি 2 আচ্ছা এইখানে শোকেসের মধ্যে ছিল গ্রিন টি এটা হলো ফিনলে এখানে আসলে সব প্রোডাক্টগুলি ম্যাক্সিমাম ফিনলে সবগুলাই ফিনলে ফিনলে তো টি বোর্ডের চা তাই না আচ্ছা এই গ্রিন টি এখানে কত খানি 125 থেকে 130 গ্রামের 125 থেকে 130 গ্রাম এটা কত প্রাইস 150 টাকা 50 টাকা এটা খাওয়ার নিয়ম কি আসলে গরম পানিতে ছেড়ে দিবেন কিছু কথা আচ্ছা ছেড়ে দিই কি একবারই নাকি আবার ওর মধ্যে গরম পানি দেওয়া যায় না আর দাও একবারই একবারই জল দিয়ে খান তো এক পাতা দিয়ে আপনি দুই বার ও চা খেতে পারবেন আচ্ছা 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 এটা কোনো সিল টিল নাই এটা কি চা এটা হচ্ছে আপনার অর্থোডক্স গ্রিন টি অর্থোডক্স গ্রিন টি এটার মানে বৈশিষ্ট্য কি এটা হচ্ছে আপনার কাঁচা চা পাতা এই হাতের মাধ্যমে প্রসেসিং করা হয় চাটা আচ্ছা আপনি যখন গরম পানির মধ্যে পাতাগুলো দিবেন পাতাগুলো একবার আনাম পাতা হয় আস্ত পাতা হয় বুঝতে পারছি আমি ওই যে ইয়ার আমাদের একজন চায়নাতে কিনেছিল জাস্ট এরকম পাতা খুলে দাও এটা একদম কাঁচা পাতার মতো এরকম মতো এটা একবার অরিজিনাল পাতা এটা কত খালি এটা হচ্ছে 100 গ্রাম 100 গ্রাম এটা কত টাকা যদি নেন তো এক দাম এটা 300 টাকা রাখা যাবে এক দাম 300 টাকা 100 গ্রাম ফাইন রং চাই টি ব্যাগ এটা আচ্ছা ফিল্মের কি আরো তো ভ্যারাইটি হয় সেগুলি আরে না অনেক গুলো ইচ্ছা আছে ফিল্মের আরেকটা গ্রিন টি আছে যেটা জাপানিজ গ্রিন টি ওটা আপনার জাপানের পদ্ধতি তো ওই চাটা তৈরি করা হয় আচ্ছা এটা ফিল্মের কোম্পানি এই তৈরি করে শিনড্রাই মানে জাপানি নাম আছে জি ও এটা প্যাকেটটা অনেক সুন্দর এটা এর কত খালি আছে 150 গ্রাম আপনার 170 টাকা করে এগুলা 170 টাকা জি এটা প্যাকেজিংটা जा চেষ্টা করব ওখানকার কিছু দেখানোর জন্য নাস্তাটা হয়তো ওখানে করব আজকে কালকে কমপ্লিমেন্টারি নাস্তা আমাদের করা হবে না করতে চাইও না এখানকার যে নাস্তা তো যাই হোক আজকে আমরা এখন ডিনার টাইম করে এসেছি আর আমরা রাতে রেস্ট নিব রেস্ট নিয়ে ভোরবেলা বের হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ দেখা হবে সিলেটে শুভ সকাল শ্রীমঙ্গলে আজকে আমাদের তৃতীয় সকাল সিলেট হচ্ছে গ্যাসের খনি সিলেটে আর এখানে প্রেশার নাই সকালবেলা এটা দুপুর পর্যন্ত থাকে সিএনজি লম্বা লাইন থ্রি হুইলারদের লম্বা লাইন এবং কালকে দেখেছিলাম এর থেকেও বিশাল লাইন অর্থাৎ বেলা বাড়তে থাকবে আর লাইন বড় হতে থাকবে কি অদ্ভুত এরা সারা রাত ছিল এখানে লাইন দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন সিলেট থেকে একটু দূরে সিলেটে প্রচুর ঠান্ডা আমরা যখন এসেছিলাম তখনও এত ঠান্ডা ছিল না বাট আজকে অনেক অনেক ঠান্ডা কুয়াশা কম আর টেম্পারেচার দেখাচ্ছে বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু ফিল হচ্ছে নয় দশ ডিগ্রির মতো
আমরা পৌঁছে গেছি সিলেটের পাঠানটোলা আর এখানে এসেছি আসলে আমার ওয়াইফের কলিগ কেয়া কেয়াপার বাড়ি তো কেয়াপা আর আমার ওয়াইফের রিলেশনটা এরকম মানে ব্লাড কানেকশনের থেকেও অনেক বেশি তো তার বাচ্চাকে দেখে নাই কারণ কেয়াপার সিলেটে ট্রান্সফার হয়ে গেছে আর আমার ওয়াইফকে ঢাকাতেই তো এই এই বাচ্চা দেখার জন্য এবং কেয়ার সাথে দেখা করার জন্যই আমরা এত কষ্ট করে এত ভোরবেলায় অলমোস্ট আসা যায় আমাদের প্রায় দেড়শো কিলোমিটার বেশি রান করতে হচ্ছে তারপরও তাদের খুব ভালো লাগতেছে তাদের এই অনেক দিন পরের সাক্ষাৎ হওয়াতে আমরা ভিতরে গিয়ে দেখি ছোট বোন অনেক সকাল বেলা অনেক আয়োজন করে ফেলছে আর কেয়াপা শাশুড়ি খুবই ভালো মানুষ মাসি মাসি খুব হাসি খুশি এবং অনেক গল্প করতে পারে এই জন্য আপনি সিলেটের ভাষা খুব ভালো বলতে পারেন আচ্ছা আপনার কি আপা আপনার বাসা কোথায় মানে বাড়ি কোথায় দেশে বাড়ি ও আচ্ছা আচ্ছা আমি ভাবছিলাম অন্য কোথাও যার কারণে মানে অন্যের মুখে সিলেটের ভাষা শুনে আমি একটু অবাক হয়েছি আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ গিভ ইট থামস আপ লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে